ഹായ് നമ്മൾ പിന്നെ സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ഡാറ്റാബേസ് കണക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ രൂപത്തിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരുപക്ഷെ മൈ എസ് ക്യു എൽ ആയിരിക്കാം മൈ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആയിരിക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എം എസ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആയിരിക്കാം ഓറാക്കിൾ ആയിരിക്കാം ഒ ഡി ബി സി ഏത് ഡാറ്റാബേസ് ആണെങ്കിലും ഡാറ്റാബേസ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മുടെ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ജാവ ഡാറ്റാബേസ് കണക്റ്റിവിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസ് എ പി ഐ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ താഴെ ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഉണ്ടാവും ജെ ഡി ബി സി അതിൻ്റെ താഴെ ഓരോ പിന്നെ ഡാറ്റാബേസിന് എന്താ പറയുക അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എപ്സൺ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് ക്യാനൺ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റർ ഡ്രൈവർ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് സിമിലർലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് കാണിക്കുക ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസ് ആണുള്ളത് അത് നമ്മളൊരു മൈ എസ് ക്യു എൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സിമ്പിൾ ക്ലയൻറ്റ് എഷ് ഇ ഐ ഡി ഐ എസ് ക്യു എൽ പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമുക്ക് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്നൊരു സിമ്പിൾ ക്ലയൻറ്റായി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൾറെഡി മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി രൂപത്തിലാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ കൂടുതൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേരാണ് ഡി ബി ഡാറ്റ അതിനകത്ത് ടാബിളുണ്ട് അത് ടാബിളിൻ്റെ പേരാണ് യൂസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇൻഡീജർ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് റെഡി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറിയ എഴുതാം ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ വിത്ത് കൊറിയസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എനിവേ വി ഹാവ് കൊറിയസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ഹിയർ ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫൈവ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ ലിമിറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ എന്നാലും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൊറിയ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹോബി ഓൾറെഡി നോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് മച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൊറിയസ് മാത്രം രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊറിയസ് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ ബേസ് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സൊ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡാറ്റ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ചാവ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ടേബിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും വേണം റെഡി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അവർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ഇൻ ജാവ ഇൻ നെറ്റ് ബീൻസ് ഐ ഡി ഇ ഓക്കെ നെറ്റ് ബീൻസ് ഐ ഡിയിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ബീൻസ് ഐ ഡി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് ഉള്ളത് ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ്സ് ആണ് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ സാമ്പിൾ ടു എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ജാവ ക്ലാസ് ഫയലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പബ്ലിക് ക്ലാസ് മൈ എസ് ക്യു എൽ സാമ്പിൾ ടു റെഡി ഞാൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്ലാസ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു
bin dot jar and the file already library can add chay the tender padin namakandi mysql jdbc driver uto on the earth left figure la parnir okay driver one hmm? application it is job application it is a link in a database in corresponding at a mysql database corresponding at a in the one connector one la okay I'm already connected to the project. We can use the project. We can use the main function. We direct main function. We can use class. We can use the direct code. We can use the main function. We can use the public static void main. We have to try catch in the other two. Real exception handling. Okay. We will discuss the modules. You can watch their videos also. Try catch in the other one. Karma 3D. Then steps theory. We will do the steps. Creating Java database connected application. First package import here. Import java.sql uh, dot star Pinna register the JDBC driver or connection open chia. Execute a query, extract data from result set, clean up the environment. Three uh, watch the other code complication the complication nulla. Hmm? package import here. Hmm? Import java dot uh, SQL dot star. We have already import the Okay, so this is the first step. Ready? Okay. In the second step. So this is uh, say step one. Ready? Second step is register the Java database connectivity driver. Ready? Then we code on the code. We have to the code. We have to class dot for name of com dot mysql dot jdbc dot driver and the spelling mistake la the name later than a problem the chido mysql connector la a driver number on the chido only board she the tiller e driver number on the do what are you seeing okay but a code in the use you know ready upon step two going you step two going you never on the arm with a connection open channel connection Open channel. Any connection open chair. Uh, connection and object in the connection con is equal to driver manager dot get connection in the function call chair. Ready driver manager dot get connection. And then the other one is string on a pass here. Driver manager dot get connection in the function the other one is string a pass here. Open chair. I will close it. Then the other string would come. Okay. Now, let's see the JDBC colon mysql colon double slash local host. Local host is already in the system. We are going to mysql run. We are mysql run. We are going to connect it. We are going to connect it. Local host is going to be double three zero six. We are going to port number. We are going to be going to be slash db data. This is our database in the pair. We will connect to the database in the pair. We will connect to the database in the pair. We will the MySQL client in the MySQL manager. We will connect to the database. We will connect to the table in the user. We will connect to the database in the database. We will connect to the database in the MySQL client in the user. Root and password root and good theorem. That's what I use here. Upon uh, connection URL. Okay, upon the like JDBC colon MySQL colon uh, localhost double three zero six pin a database in the pair uh, username password. Okay, trench either any other number on the driver manager dot get connection. Move on to step. Ready. So we have created a connection here. Step three. In India, now, 
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് കുറേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം കുറേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസൾട്ട് സെറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുക ആ റിസൾട്ട് സെറ്റിനെ നമ്മൾ പാർസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോയിൻ്ററൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഡാറ്റ സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക കുറേ ഒരു ടേബിൾ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേബിൾ ട്രൂത്തിലിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പാർസ് ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ടി എം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺ ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കണക്ഷൻ ഓബ്ജക്റ്റ് അത് ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് കിട്ടും റെഡി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി കോറിയസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എസ് ടി എം ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു എസ് ടി എം ടി ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി ഇത് കൊറി എഴുതുക അതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എസ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് സെറ്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടേബിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഇവിടെ കിട്ടും റിസൾട്ട് സെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ എസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ കിട്ടും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടാം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫീൽഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അല്ല ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് മൂന്ന് ഫീൽഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റലിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ഫീൽഡും ഓരോ റോ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എടുക്കും എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇടും ഓക്കെ വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാൽ വൈൽ ലൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ലൈനാണ് ഒരു ലൈനിൽ ഡാറ്റ കിട്ടും ഈ ലൈനിൽ ഡാറ്റ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ലൈൻ വീണ്ടും ഈ വൈൽ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈന് കിട്ടും വീണ്ടും വൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈന് കിട്ടും സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വൈൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈൽ ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേസർ റിസൾട്ട് സെറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ടപ്പിളിലേക്ക് നീങ്ങും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ട് സെറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പാണ് എവിടെ ഉള്ളത് ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഇൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിലുള്ളത് ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് കൊടുത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആർ എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് അടുത്ത ഫീൽഡിനെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു അടുത്തത് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡ് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫീൽഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡിലുള്ള എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കിട്ടി നമ്മൾ അത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു ലൈന് ഫസ്റ്റ് ഈ എന്താ പറയുക വൈൽ ലൂപ്പിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് റോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് റോ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സെവൻ റോസ് അപ്പോൾ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഡാറ്റ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ട് സെറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് എല്ലാ ഡാറ്റ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താ ഫാൾസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് എന്തായി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ സിമിലർലി നമ്മൾ ട്രൈ ക്യാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലാം ഇ ആ ഇ എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാച്ചിൽ എത്തി
റിസൾട്ട്സ് ഇരുന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പുതിയ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് കോറി എന്ന് കൊടുത്തില്ലേ സെയിം സംഭവം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു യൂസർ എന്ന ടേബിളിലേക്ക് വാല്യൂസ് അതിൽ മൂന്ന് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് അല്ലേ യൂസർ ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടാബിൾ യൂസർ മൂന്ന് ഫീൽഡാണുള്ളത് ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊറിയേറ്റർ ഇവിടുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ കൊറിയ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു യൂസർ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന മൂന്ന് ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് പിന്നുള്ളത് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് സേ എയ്റ്റ് നെയിം സേ എ എ പാസ്വേഡ് ഈസ് സേ ക്യു ഡബ്ല്യു റെഡി സെമി കോൺ ഇട്ടോ ഇനി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നെയിം ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ വി ക്ലിക്ക് ദി എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ കൊണ്ട് കാണുമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ ഇന്ന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ എട്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം കുറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു യൂസർ ഐ ഡി നെയിം വാല്യൂസ് ഇവിടെ മാ മൂന്ന് ഏരിയാസിൽ മാത്രം നമ്മൾ വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇൻഡീജർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെയും സ്ട്രിങ് ഇവിടെയും സ്ട്രിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂസ് നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് കൊടുക്കും ആ കുറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതി ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു യൂസർ ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് വാല്യൂസ് അടുത്തത് സേ നയൻ നെയിം പാസ്വേഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാം റൺ ഫയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ വീണ്ടും റൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നയൻ എന്നുള്ളതും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രി നയൻ അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഐ ഡി പ്രൈമറി കേറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രൈമറിക്കാണ് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെൻ കൊടുത്തു നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും റിട്ടീവ് ആകുമ്പോൾ എന്തായി ഓക്കെ ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യു കയറി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഡാറ്റാബേസ് ആ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ സിമ്പിൾ ഇൻസേഷനും റിട്രീവലും ഇത്ര വരുന്നുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ കോഡിൻ്റെ ആ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ബിലോ ഇൻ ദി കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്